Salut Pantox Salut Kat Salut, Salut les artistes Aujourd'hui, Aujourd on, on est heureux, heureux de vous présenter... présenter... Eh, hey, hey, on avait dit que les intros c'était pour moi. Alors, laisse faire les grandes personnes, s'il te plaît. Oh que si Vous ne vous y attendiez probablement pas. Vos fidèles serviteurs... Quoi Non mais c'est bon, tes intros version pseudo-épique, on connaît maintenant. Allez, repose-toi un peu, t'en as besoin. Mesdames et messieurs, comme vous vous en doutez, on vous prépare une vidéo un peu spéciale. Une vidéo où on va parler concrètement du 7e art et d'un des réalisateurs les plus emblématiques du 20e siècle. Si, si, si. Faites une petite pause et allez vous chercher des pop-corns parce qu'aujourd'hui on va parler du réalisateur, scénariste et producteur français, Luc Besson. Ce même prodige qui nous a pondu des chefs dœuvre oh, Cinquième élément, Léon, Le Grand Bleu, Nikita, Taxi, Tekken, mais aussi Arthur et les Minimoys pour les plus jeunes d'entre vous. Ouais, si tu veux, mais t'en as oublié plein, hein Une carrière cultissime pour ce grand monsieur du cinéma français qui aura su marquer des générations entières et transmettre un art à la française dans le monde entier. Entre autres, avec la société qu'il a créée en l'an 2000 et que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom d'Europacorp. Toujours avec le principal objectif de réaliser des films capables de rivaliser avec le mastodonte américain. En grande partie des productions et des techniciens français, mais pour la majorité de ses films, Luc Besson a fait le choix d'écrire dans la langue de Shakespeare et de mettre en avant, pour bon nombre de ses films, des stars internationales comme... Bruce Willis pour le cinquième élément, Mila Jovovich également dans le cinquième élément, mais aussi dans Jeanne d'Arc, Michel Yeo dans The Ladies, Scarlett Johnson dans Lucie, enfin bref, vous avez compris le délire. Allez, en route pour découvrir 5 choses que vous ne saviez probablement pas sur sa carrière. Tu as fini là oui, non, parce que moi, j'aurais rajouté que pour tous les artistes, comme d'habitude, des défis de dessin en lien avec notre compte Instagram vous attendent en fin de vidéo. Mais bon, après, c'est toi qui sais, hein. Soit. Pour cette anecdote de notre réalisateur, on retrouve l'un de ses plus grands chefs dœuvre de science-fiction avec le mythique cinquième élément. Le héros du film Corben Dallas, joué par Bruce Willis, est envoyé sur le vaisseau spatial Flushton Paradise pour retrouver les fameuses pierres élémentaires. On assiste là alors à un superbe récital de la diva Plava Laguna sous fond de Music Dance que j'ai bien dû me repasser 5000 fois sur YouTube. Tellement la performance est abusée. Mais peut-être un peu abusée d'ailleurs. Bah oui. Désolé de casser le mythe, mais la performance de la diva était totalement impossible et donc avait déjà subi pour l'époque l'influence de l'autotune avec le compositeur Eric Serra, ce qui la rendait totalement impossible à reproduire pour une voix mortelle. Impossible tu dis Eh bien pas tout à fait, parce que la jeune artiste chinoise Zhen Zhang a réussi cet exploit en 2017 dans une interprétation totalement insane, ce qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de princesse de fond. Un peu comme Maria Carré quoi. Ouais, y'a de ça. Mais pour Jen Zhang, c'est un tout petit cran au-dessus parce que grâce à ça, elle est quand même devenue la chanteuse la plus célèbre de Chine. Toujours dans le cinquième élément, toujours sur le vaisseau Flushton Paradise et toujours avec notre diva Plava Laguna. Décidément, vous allez vraiment croire qu'on veut flinguer ce mythe. Mais non, on est fan, comme vous. Et tellement qu'on est sûr que personne n'avait remarqué que la diva Plava Laguna était jouée par l'actrice Maywen Lebesco, qui était justement la femme de Luc Besson à l'époque. Cette incroyable scène leur aura demandé plus de 3 mois de préparation. Oui, oui, rien que ça. Et même promis, après on arrête, ce n'est bien sûr pas elle l'interprète pour ce merveilleux morceau, mais plutôt l'albanaise Inva Moula qui est aujourd'hui dans le top 10 des sopranos dans le monde. Et qui a quand même chanté plus de 85% du morceau. On sait tous à quel point Luc Besson aime s'entourer des mêmes acteurs pour ses films, comme Mia Jobovic dans Le Cinquième Élément et Jeanne d'Arc, avec qui il a d'ailleurs créé le langage inconnu de Lilou. Et le plus fou dans l'histoire, bah, c'est qu'il parlait même la langue pendant le tournage. 
Nous avons aussi Jean Reno dans ce bouet, le Grand Bleu, Nikita ou encore le cultissime film policier, Léon ou The Professional en anglais. Mais ça, vous le saviez déjà, non En revanche, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Luc Besson, lors du film Nikita, était déjà sur l'écriture d'un autre scénario qui lui prit un mois, et dont il se sera largement inspiré du personnage de Victor le Nettoyeur pour créer le héros de son autre film, à la base appelé The Cleaner, qui deviendra par la suite Léon. Un tueur de sang froid, de longue veste en laine, un chapeau, des lunettes de soleil, aucun doute à l'époque, on se demandait vraiment si ces deux films avaient un lien. Et même si le rôle pendant la pré-production avait failli être donné à Mel Gibson, Robert De Niro ou encore Keanu Reeves, Luc Besson a quand même décidé de reprendre Jean Reno, le jugeant digne de son rôle principal, même si le doute était permis avec Nikita. Toujours pour le film Léon, on retrouve la belle Nathalie Portman pour la première fois sur grand écran pour incarner le rôle de Mathilda. Et pour ça, la petite Nathalie Portman, âgée alors de 11 ans, se sera battue lors des castings avec plus de 2000 autres filles. Avec notamment celle qui sera devenue l'elfe Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Mais aussi Christina Ricci jouant le rôle de Mercredi dans La Famille Adams. D'ailleurs, allez pour celle-ci c'est cadeau dans Starting Young, un documentaire fait à l'occasion du dixième anniversaire du film, Nathalie Portman a avoué avoir dû se battre aussi avec ses parents pour pouvoir jouer ce rôle, quand ils ont lu à leur tour le scénario. Violence physique, violence verbale, drogue et sexualisation mitigée avec Léon, c'est sûr qu'en tant que parent, je me serais aussi posé des questions. Du coup, pour les scènes où Mathilda fume, les parents de Nathalie Portman ont dû négocier avec Luc Besson en personne. Et auront eu gain de cause, parce que pendant le film, Nathalie Portman a toujours de fausses cigarettes. Et elle n'a jamais été autorisée à en inhaler une seule. En 96, alors en plein tournage du film Le Cinquième Élément, vient une idée pour notre réalisateur de créer un tandem. Un chauffeur légèrement cascadeur sur les bords et un jeune policier, un brin caguet, pour démanteler un gang de braqueurs allemands en Mercedes. Donnant, tu l'auras compris, le mythique film marseillais que tout le monde connaît aujourd'hui, Taxi. Mais à la base, ça devait pas du tout se passer comme ça, non Ça, c'est clair. Quand il écrit le scénario en même pas 30 jours, il voit plutôt Vincent Pérez et Patrick Bruel en tête d'affiche pour cette comédie. Pour lui, le film devait absolument se passer à Paris. Mais là, pour une fois, la société Gaumont qui finance et soutient son champion depuis Subway en 85 n'est pas du tout à l'aise avec cette idée. Ils ont peur que leur réalisateur star se plante en beauté sur ce nouveau projet. Ils refusent de financer alors le scénario et il n'en faut pas plus pour que notre réalisateur quitte le navire. Luc Besson s'associe alors avec la société ARP et Laurent Pétain à 50-50 pour conduire le premier film taxi, même s'ils gardent la même mise sur le scénario. Ils choisissent Gérard Pires à la réalisation et par manque de budget, ils décident de tourner dans la ville phocéenne et non à Paris. Surtout pour les cascades dans la capitale, ça coûte un bras. Ils choisissent aussi des acteurs peu connus pour l'époque avec Samy Nasri dans le rôle de Daniel le chauffeur de taxi Frédéric Diffental pour Policier Gaffin. Comme d'habitude, carton plein. Et j'imagine qu'il a dû avoir un petit sourire pour Gaumont parce que son film a fait plus de 6 millions d'entrées au box-office. Il reçoit 2 Oscars, 5 nominations et un disque de platine pour le groupe de rap 3 œil avec le morceau La vie de rêve. On aurait pu vous en faire d'autres tellement la filmographie de Luc Besson est impressionnante. Mais on se le réserve si vous voulez pour notre vidéo 2.0, si bien évidemment ce nouveau concept de vidéo vous plaît. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous donner vos avis en commentaire. Ça nous aide à avancer. Et n'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce bleu, ça c'est la récompense. J'ai choisi pour cette petite série de vous proposer un ensemble de portraits en monochrome avec un style plutôt graphique à la frontière entre le croquis et le dessin. J'ai essayé de garder une certaine cohérence dans la réalisation de ces portraits. Pour ce faire, je me suis imposé quelques petites règles. 
La première contrainte consiste à utiliser très peu d'outils, l'équivalent d'un crayon et d'une pastel sèche blanche sur une feuille de papier à grain épais. Par la suite, j'ai tout mis en œuvre pour que votre regard soit attiré par les éléments que je voulais. La mise en avant des zones d'ombre avec des hachures permettent de faire ressortir les zones blanches où viennent taper la lumière. C'est le contraste. La chose la plus importante selon moi, c'est d'observer. Prenez un peu de recul et n'hésitez pas à lister les éléments caractéristiques à chaque visage. Qu'est-ce qui fait qu'on différencie telle ou telle personne Pour donner encore un peu plus de profondeur et de sens, j'ai illustré en arrière-plan sous forme de symbole un élément caractérisant chaque personnage. Par exemple, vous pouvez voir que la bande vidéo en arrière-plan de Luc Besson nous permet, même si on ne connaît pas le monsieur, de deviner assez facilement que ce dit monsieur a un rapport avec le 7 e art. Et ça, c'est le contexte. Maintenant que vous en connaissez un petit peu plus sur la démarche que j'ai suivie et sur l'histoire de l'univers Besson, je vous laisse retourner voir les portraits et essayer de deviner le contexte et les éléments qui ont été mis en évidence. Fin de la vidéo, voici comme d'habitude les fameux défis dessins de notre page Instagram. Allez, let's go Salut les artistes Bienvenue pour votre nouveau défi de la semaine. Votre mission, si vous l'acceptez, Choisir un de ces niveaux, l'énoncer en commentaire et le partager avec le hashtag 100C0D avant vendredi soir. Pour le niveau 1, vous devrez reproduire le même dessin que 4 en haut à préparer sur notre vidéo YouTube pour la Diva Plava Laguna. Pour le niveau 2, réinterpréter le taxi de Daniel en véhicule futuriste volant, à la manière du cinquième élément. Enfin, pour le niveau 3. Dessinez un golem ou un atronache de feu, de glace, de terre ou d'air pour représenter un des cinq éléments comme Milou du film Le Cinquième Élément. Bon dessin à tous N'oubliez pas d'aller checker notre vidéo YouTube en lien avec ce défi, ça nous ferait extrêmement plaisir. À la semaine prochaine pour de nouveaux défis et n'oubliez pas que sans création, il n'y a aucun défi.